。杨爷爷，您回来了。丫头，你要见的人，我给你请来了。来，我给你们介绍一下，这就是咱方圆几十里有名的黑娃。你要盖啥样的房子，他都会。梁叔，还是我自己介绍吧。我哪有梁叔说的这么玄乎？我就是个手艺人，没啥出名的。小妹妹你好，我是元宝镇的周黑娃。梁叔说：“你家要建房，不知你家做主的大人在不在？请让他出来详谈建房事宜。”黑娃要盖房的就是这个小姑娘，她就能做主。丫头，人我给请来了，你们商量商量具体情况。黑娃，一会我来接你，我先回家一趟。梁叔，你先去忙吧。小妹妹，对不起，我不知道盖房子的东家就是你。周师傅，你不用道歉，我这个年纪正是贪玩的岁数。你说的很对，走吧，咱们进屋里谈谈建房的事宜。周师傅，现在建个青砖瓦房大概需要多少钱？姑娘，这就要看你家打算盖多大的房子，再看你家是自己买料，我找人施工，还是都我负责包工包料。有区别吗？包工包料就是不用你管任何事，只要你说出盖什么样的房子。我们自己出工出料，像食宿什么的也不用你们费心，我们自己带人带吃食，小包就是你们自己购买原材料，我们出工出力。那价钱呢？会不会差很多？姑娘，两者费用相差不了太多。不过我认为我在这方圆百里到处盖房子，有一些材料，我买应该要比你们买便宜一点。不过你们要是不放心，也可以自己买料。要是包工包料的话，大概需要多少银子？像小一些的四合院子。十两银子应该就差不多了。周师傅，这是我画的一张图纸，你看看，要是盖这样的房子，大概得多少钱？姑娘，你这房子已经不小了，再加上院墙的话，得需要二十五两银子。需要这么多呀？太多了吧？大婶，这价钱我都是给您家说的是最低的价。您看这院子都是青砖铺地，这么大院子，光是院墙就得用四五万块青砖。甜甜，我看咱这房子还能住人。建房子没啥必要，要不，娘，咱这屋虽然能住，可是您大病初愈，受不得寒凉。要是您再病了，那你想想，你吃药花了多少钱？第一次给您抓药就花了五百文，后来又花掉八百文钱，这十天就一两三千银子。你一共吃了两个月，花了八两银子。你要是再冻病了，你说花钱吃药要钱好呢，还是暖暖的不生病好呢？娘，你就听甜甜的吧，这房子都没火炕，冬天一下雪多冷啊。好，就这么定下了。周师傅，这大概需要多长时间建好？房子质量是否结实耐住？房子质量，姑娘大可放心，我们的人都经验十足，也绝不会偷工减料。好，那我就给你付定金，你看需要多少？姑娘，你是打算明天就开工吗？当然，越快越好。那好，明天我就带人过来丈量土地，估计一个月左右就可以完工。定金先预付十五两银子。剩下的房子盖好了，再一次结清。丁甜甜假装进屋取钱，从空间里面取出十五两银子递给黑娃，盖房的事也就告一段落。今天把盖房大事敲定，丁甜甜格外高兴，她想着是时候该把买地的银子给李正送过去了。李正叔，丫头来了。李正叔，我过来是给您送我家西边房基地钱的。丫头，递钱不着急，你家现在不还没盖房呢吗？等啥时候盖好房子再给也不迟，村里现在不着急用钱。李正书，盖房子的事已经定下来了，明天就来人建房。今天镇上来了一个承接建房子的手艺人，我和他都把盖房的事情商量好了，明天一大早就来人丈量土地，清理地面，打地基。甜甜，你叔没少在我面前夸你是做买卖的料，我起先还不爱听。没想到你真是能赚钱，就这些钱可真够我家赚一辈子的了。就你啊，这回知道甜甜有本事了吧？别一天天没事扯闲蛋。甜甜，这盖房子得用不少土坯吧？你们家打算盖多大的房子？泥坯可都拖好了。刘婶，不用土坯，那用啥？都用现成的青砖。房子大概大概有这间屋子的五六个大吧？啥？五六个大？还是青砖瓦房，这得花多少钱啊？太厉害了，我是想都不敢想的。李正也感到惊讶，心想：看来这丫头看来没少赚钱啊。她这盖了房子。
那可是刘家村第一家金砖房。丫头，既然如此了，这银子我就先收下。要是盖房子钱不够用，你随时上我这来拿。李正书，谢谢您啦，那地契。哎，看我这记性，我早就给你办好了，一直想着找时间给你送去，老是给忘了。你等着我这就给你拿去。给丫头拿着，这就是那块地的地契。李正书，那我就收下了。天不早了，我就先回去了。好，丫头，你回去吧，让你婶子送送你。第二天一早，周黑娃带着工人就赶来了。周师傅，这么早，你们吃过早饭了吗？姑娘，我们在元宝镇吃过了，你带我们去看看建房子的地方吧。好，周师傅，我打算把房子盖在中间，你看看，就是这里打地基。两面我打算各留出十米左右的空地，将来有钱了盖东厢房、西厢房，你看怎么样？小姑娘确实与众不同，目光长远，这样设计保证了院子的最好格局，很好。那我们就开始动工了。好，那就辛苦大家了。我一会儿七点茶过来，大家累了可以休息一会儿。工人顾不上休息一会儿，便开始忙碌了起来。时间不长，便陆陆续续有村民经过。这丁家丫头可真够利索的，说盖房就盖房，这也太麻利了。这有啥好奇怪的？这丁家丫头一看就是个有本事的。这做买卖是日进斗金，你瞧瞧她娘病了一个多月，吃的喝的不都是那丫头照顾着，多有孝心的孩子呀！你说的不错，都说久病床前无孝子，你看看生闺女多好啊！我都打算多生几个闺女了。王老财，你做啥春秋大梦呢？你一个七十多的老头子了，还想生闺女？你老伴还能下蛋吗？哈哈哈哈！你们这些人可真会胡说八道。他使啥盖房子呀？你们瞧瞧，连块土坯都没有准备，这也就是画画线。依我看啊，现在拖土坯也来不及，明年能盖好就不错了。孙大嫂，你还不知道吧？我听说人家可不是盖啥土坯房，丁家要盖的是青砖瓦房，足足三大间房子，院子里都打算青砖铺地呢。我的天啊，这得花多少银子！没想到丁家丫头这么能赚钱啊，真的是发财了。那个人我认识，那可是镇上有名的手艺人，经他手盖房子，那都是大家大户，没有十两二十两的银子，根本请不动人家，是吗？看来这丁家真是鸟枪换炮发财了。让开，让开！你们都在这围着干啥？让我看看这干啥玩意儿呢？无赖子，你也来看热闹了？你看看人家这日子过的，说盖个房子就跟搭个猪窝似的，你得也想办法赚钱了。你看你那住的地方像是人住的吗？用你瞎操心，我住的咋了？住着窝棚舒服，我愿意。无赖子心里想着，这地方老子相中了，本来打算以后自己在这间房子，没想到被丁家捷足先登了。不行，自己看好的地方，哪能让他们盖房子？我就不信丁家丫头卖个破神仙豆腐能赚那么多钱。有盖房子的钱，肯定没有买地钱，没付地钱，想盖房子没门。我说乡亲们，你们就在这干看着呀、啊？咋地？你的意思是我们去帮忙吗？我们是想过去帮帮忙，打打杂啥的。可是你看看，人家也用不上咱们啊。帮什么忙？我看你们就是嫌吃萝卜淡操心，还想着帮忙，脑袋让驴踢了吧？乡亲们，这块地那可是咱们村里的地，李正是说卖给他了，可没给钱就盖房，那可不行吧？